നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക് ട്രാവലിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം വളരെയധികം ചർച്ചാ വിഷയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫേസ് ആപ്പ് ഞാനിപ്പോ അതിലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് ഒരു എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം അതിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രായം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും താടി വയ്ക്കാനും അങ്ങനെ പലതരം ഓപ്ഷൻസുകൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ആയ ഗൂഗിൾ സ്റ്റെക് ട്രാവൽ കീറ്റും സന്ദർശിക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സുകളും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലറായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം ഫേസ് ആപ്പ് ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഗോസിപ്സും അല്ലാത്തതുമായ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയും അല്ലാതെയൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോ ഫേസ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു റഷ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും കുറെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അത് അലോവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷനും അലോവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അലോവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ അലോവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും അലോ 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 കൊടുത്ത് വിടാറുണ്ട് ആ അതിലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പലരും തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ആൾക്കാരും വായിച്ചു നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ ആ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അലോവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആ കമ്പനിക്ക് പല പെർമിഷൻസുമാണ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡാറ്റാസ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററീസ് അവർക്ക് എടുക്കാനായി സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും ഉള്ളത് പക്ഷെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ നമ്മൾ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോസും ആമസോണിന്റെ സെർവറിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വയസ്സാവുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നത് പകരം നമ്മളെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ് ആ സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ഫോട്ടോസ് ആണ് അവരുടെ സെർവറിൽ സേവ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസ് ആപ്പ് സത്യത്തിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പലതും തന്നെ അതിലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്നു നമ്മളത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ട്വിറ്റർ എല്ലാത്തിലും നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നു ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നീ ഇതുപോലെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഉടനെ അയാളും 
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളായ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് എതിർപ്പാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോസ് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പാണ് ഉള്ളത് ഈ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് പുറത്ത് പോകുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അത്തരം ആൾക്കാർ ദയവിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളായ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനീസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് കളയിൽ പോകുമ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്ന ഉള്ള നമ്മൾ പല ചിത്രങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അവർക്ക് പല കമ്പനികൾക്കും വിൽക്കാനായി സാധിക്കും അത് അവർ പല രീതിയിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലാതെ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് പോലെ നമ്മള് പേഴ്സണൽ വേറെ ഹിസ്റ്ററീസ് എടുത്ത് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പലതും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളായ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോ എല്ലാവരും സ്വന്തം റിസ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോ വീണ്ടും മറ്റൊരു അധികമായി കാണുന്നതായിരിക്കും ബൊബാൻ